Una cosa fondamentale da capire è come avanzano in modo unitario i volumi nel tempo. Vedete, qui è impacchettato in un cubo di spazio-tempo tutto quello che esiste in un cubo il cui lato va da meno 1 fino a più 1 ed è 2. Il volume è chiaramente 2 al cubo uguale 8. Infatti, se noi li contiamo, sono 8 i cubi così. Ora, come facciamo a lanciarli unitariamente nel tempo? Dobbiamo ridurre la sezione a uno solo, smontarli come sono e metterli uno in sequenza dell'altro, così. Sono 2, 4, 6, 8. Sono lo stesso volume di prima, solo che ora sono in sequenza unitaria. Perché? Perché ce n'è uno dietro l'altro. È un parallelepipedo la cui lunghezza, se noi la misuriamo, è data da 8 cubi. Ma 8 cubi, se noi lo indichiamo come 8, e deve bastare il numero. 8 è una lunghezza. Perché si individui che è un cubo in linee, dobbiamo calcolare la lunghezza di questa linea, la lunghezza di questa linea e la lunghezza di questa linea. A questo punto ci accorgiamo che per descrivere il cubo 8 in sequenza lineare, uno dopo l'altro in linea di tempo, noi abbiamo bisogno di 8 come linea di flusso, più 1, più 1 come le linee della base. Sono queste 10 linee che servono per rappresentare in linea il cubo. Infatti, quando noi vogliamo sapere qual è il volume di questo parallelepipedo, noi moltiplichiamo la lunghezza 8 per l'area 1 per 1 uguale 1. 8 moltiplicato 1 è uguale a 8, ma a questo punto questa lunghezza 8 è una cubatura. Dunque, per esprimere semplicemente i numeri in linea, senza bisogno di metterci metri cubi o altro, è sufficiente che si aggiunga al valore in linea i due parametri unitari 1 e 1 che trasforma quella linea in una cubatura che va in linea. In questo modo, semplice, schematico e che è sempre questo, si calcola sempre tutto lo sviluppo in linea di tempo perché noi quando rappresentiamo tutto in linea per rappresentare la presenza di questi otto cubi che fanno parte del cubo fondamentale quello complesso che ha lato 2 e che li impacchetta in questa maniera e sono otto in questa maniera noi che cosa abbiamo? Non abbiamo certo l'area unitaria, perché l'area è 2 per 2, è 4. La lunghezza è 2. 4 per 2 fa sempre 8. Però non è una sequenza unitaria, perché l'area non è 1. L'area è 4. Per avere la sequenza unitaria di tutti i cubi 1 per 1, ripeto, bisogna smontare questa cubatura da come è, metterla in sequenza in linea, e dopo calcolare da quante linee è fatto. 8 più 2 uguale 10, occorrono 10 linee per descrivere un volume 8. E quando noi abbiamo 10 linee, dobbiamo sapere che il volume è 8, perché due di quelle linee sono l'area 1 per 1, che rende 8, 8 cubi. Quindi questo fondamento è il sistema semplice e lineare 
per calcolare ogni cosa nello spazio-tempo. Vi risulta chiaro, spiegato così, perché 10 è il valore in linea della presenza nel suo complesso, ossia in un volume 2 per 2 per 2? Se dicessimo che la presenza di 8 è data da 12 unità in linea, diremmo una cosa falsa. 8 più 1 più 1 è uguale a 2. Non possiamo fare 8 più 2 più 2, perché non avremmo più un'area unitaria, ma 2 per 2. Ora, forse, fate meno fatica a capire il calcolo del ciclo finale del tempo. Se un cubo a lato 2, crescente da meno 1 a più 1, è dato da 8 cubi a lato 1, come abbiamo visto, il volume 1 è descritto da tre parametri, è 1 e trino ogni volume. Il volume 8 però è descritto da 10 parametri lineari, tanto che l'incidenza su uno degli 8 cubi del complesso è data da 10, che è la lunghezza che serve per misurare 8 cubi, e gli 8 cubi, tanto da sapere quanta lunghezza vada per ciascuno dei cubi quando è parte di un complesso 8. Quando è da solo ne occorrono 3, ma quando è parte di un complesso 8 occorre 1,25, per cui occorre 10 ottavi ossia i, 12 valori, i 10 valori in linea occupano stavolta quei 2 in più rispetto a 8, vanno divisi per 8, invece quei 2 in, pri, in più, quando il cubo è uno solo, si vanno ad aggiungere a quello solo e il cubo diventa l'espressione di una entità una e trina, una come volume, trina come parametri in linea per rappresentarlo. Ecco, tutto il resto potete facilmente capirlo meglio ora, perché quello che vi ho spiegato forse è il nodo più difficile da capire, perché quando l'uomo immagina che lo spazio-tempo avanzi in linea nel tempo, non arriva a capire quali mezzi noi si possa avere per fare un calcolo esatto. Il calcolo esatto io ve l'ho mostrato e proprio da questo valore 1,25 scende poi il ciclo unitario del tempo che io spiego qui L'ho spiegato dettagliatamente nell'altro video che ho mostrato in precedenza.